আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আই হোপ সবাই ভালো আছেন আজকে আমি আপনাদের জন্য মজার একটা নাস্তা নিয়ে আসলাম খুব টেস্টি সেটা হচ্ছে ফুলকপির পাকোড়া এভাবে ভেজে দেখুন খুব ভালো লাগবে ছোট করে সবাই পছন্দ করবে তো চলুন আমি রেসিপিটা দেখিয়ে দিই তবে তার আগে বলে নিচ্ছি যদি আমার রান্নার রেসিপিটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই কিন্তু চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে হবে ভিডিওর ডান পাশে সাবস্ক্রাইব লাল করে লেখা ওটাতে চাপ দিলে সাবস্ক্রাইব হয়ে যাবে তো চলুন আমি কী কী নিয়েছি ফার্স্ট টাইম দেখিয়ে দিই দেখুন আমি ফুলকপি টুকরো নিয়েছি সাইজগুলো দেখুন এরকম করে নিয়েছি বেশি বড়ও না আবার বেশি ছোটও না এতে করে আমার ভাস্তে সুবিধা হবে আর দেখতেও সুন্দর লাগবে তারপর এক কাপের মতো ভেসন নিয়ে নিয়েছি এ দেখুন হাফ চা চামচ হলুদ হাফ চা চামচ মরিচ তারপর হচ্ছে হাফ চা চামচ কর্নফ্লাওয়ার হাফ চা চামচ জিরে আর আদা রসুনের পেস্ট আর ধনে পাতা কুচি অ্যান্ড ফার্স্ট টাইম আমি মিক্সারটা বানাবো একটা মিক্সার বলে এক একটি সবগুলো উপকরণ অ্যাড করে দেব হাফ অফ করে দেব কর্নফ্লাওয়ারটা সবটাই দেব আর হলুদ অর্ধেক মরিচ অর্ধেক ধনে পাতা কুচিটা আর আদর্শ প্যাস্টও অর্ধেক চিড়েটা অর্ধেক বাকি অর্ধেকটা আমি কীভাবে ইউজ করবো সেটা দেখে দেব আর স্বাদ মতো লবণ দিয়ে সবগুলো ভালো করে মিক্সড করে নেব মিক্সড হয়ে আসলে মাঝে আমি অল্প অল্প পানি এড করে বেটারটা বানিয়ে ফেলব হয়ে আসছে দেখুন বেশি পাতলাও না ঘন না যাতে চামচের গায়ে লাগিয়ে থাকে এভাবে বানাতে হবে তো প্রথমে আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে বাঁধাকপি গুলো আগে একটা ফুটন্ত পানিতে ছেড়ে দেব ছেড়ে দিয়ে বাকি যে আমি অর্ধেক হলুদ মরিচ আদা রসুন পেস্ট যেগুলো রেখেছি সেগুলো মিক্সড করে নেব মিক্সড করে আমি চার পাঁচ মিনিটের মতো সেদ্ধ করে দেব স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দেব সেদ্ধ আসছে এখন এগুলো আমি নামিয়ে ফেলব এখন একটা প্যানে আমি দুই কাপের মতো তেল নেব গরম হয়ে আসছে কি না এটা দেখে নেব দেখুন আমি সামান্য একটু বাটা দিয়ে দেখে নিয়েছি এখন এর মাঝে একে একে সবগুলো ফুলকপি দিয়ে দিব অবশ্যই কিন্তু এগুলো লো আছে ভাজতে হবে কারণ আপনি বেশি আছে ভাজতে গেলে বা মিডিয়াম আছে ভাজতে গেলে সা উপর দিয়ে লাল হয়ে যাবে কিন্তু ভিতরে এগুলো ভাজা হবে না একে একে আমি সবগুলো দিয়ে দিব বেশি না আচার করা যাবে না তাহলে ভেঙে যাবে এই পিঠ ভালো করে ভেজে নিলাম আমি প্রায় ছয় সাত মিনিট ধরে এগুলো ভাজতেছি এখনও হয় নাই আর একটু কালারটা চেঞ্জ হবে দেখুন কালার চেঞ্জ হয়ে আসছে এখন হয়ে গেছে এগুলো একটা ছাকুনির সাহায্যে উঠিয়ে ফেলবো যাতে তেলটা ঝরে যায় আর অবশ্যই যে প্লেটে নেবো একটা টিসু পেপার রেখে দেবো যাতে বাকি তেলটাও চষে নেই তো গাইস কেমন লাগলো আমার রান্নার রেসিপিটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফিজ আর কমেন্ট করে জানাবেন কেমন হয়েছে